Hola mi gente hermosa, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer en este día hermosísimo. El día de hoy vamos a hacer trasplante de decapitaciones. Eh, no les pude grabar cuando las decapité, las decapité el día viernes, si no me equivoco. Eh, fue así rápido, rápido y quería que las decapité el viernes porque yo dejo que se sequen unos 2, 3 días, algunas suculentas, no todas y quise dejarlas que se sequen algunos días para luego volver a sembrar por si acaso las temporadas que suelen estar un poco frías ahorita no hay temporadas muy frías aquí en Oja de hecho está haciendo bastante sol estos días y eso me encanta bastante porque les va bien a las suculentas y no tendremos como que problemas a que se nos vayan a pudrir están súper sequitas les voy a mostrar por ejemplo esta esta la decapité más último que las otras miren no enfoca ahí está está muy sequita ustedes verán ahí como cafecito no es podrido para nada sino que les puse azufre azufre en polvo y para que seque bien y no tener problema de pudrición. Bueno, por aquí tengo sustrato, las macetas limpiecitas, lavaditas, desinfectadas. Y aquí tenemos nuestras suculentas. Aquí hay muchas, las linguas, esta bar daver, ahí está la variegada, que es una de mis favoritas, fantón variegada. Ahí está, es hermosura, polux. Por aquí hay muchos. Aquí decapité mi sedum que no sé, quise decapitarlo para ponerlo en otra maceta. Obviamente la mata madre quedaron muchos. Por aquí hay un montón, está llena la macetita y aquí está mi otra de Milum. Bueno, espero que me acompañen hasta el final de este video. Gracias y sean todos ustedes bienvenidos. La verdad el sol está muy fuerte, pero quiero iniciar con esta hermosura decapitaciones de sedum clavatum que tengo aquí. Espero estar enfocando la cámara. Miren, aquí están estas hermosuras. Todas estas son sedum clavatum. Ajá, esta es una chiquitina de la lengua, es un hijito que salió. Por ahí está. Algunos tienen raíz. Estos de aquí, lo, las decapitaciones que he hecho de esta suculenta me han enraizado al mes. Algunas, algunas más pronto, los 15 días. Pero vamos a ver, espero que estos de aquí enraicen más pronto. Vamos a llenar la maceta de sustrato. Como ya el sustrato lo tengo preparado, que tiene estiércol de chivo, tierra negra, tierra de hojas, carbón molido, ceniza y perlita. Miren, este sustrato drena muy bien. De hecho, le va bien las decapitaciones. Me hicieron algunas preguntas. Bueno, de hecho, esta pregunta me la hacen muy seguido, a pesar de que le he respondido bastante. De que yo cuando hago decapitaciones, yo no riego. Yo espero que las raíces salgan. Como ustedes saben, las plantas se alimentan, absorben su agua por las raíces. Entonces, si estas plantitas están sin raíz para que necesitan agua hay algunas plantas que sí se dan muy bien en agua y que obviamente no se van a podrir podemos enraizar en agua sin ningún problema pero este no es el caso este es el caso que estamos sembrando en tierra directamente vamos a darle unos golpecitos no necesita no necesita en este caso agua porque necesitamos que la suculenta en sí tenga raíces para empezar para que nosotros podamos empezar a regar bueno vamos a poner esta de aquí aquí o acá Ajá, acá se da mejor este es un clavato y yo lo tengo al sol directo es una suculenta muy hermosa muy fácil muy noble lo que no me gusta de ella es que cuando florece no para de florecer y cuando florece, sus, es, sus rosetas se vuelven un poco más achicadas. Porque como que gasta demasiada energía en la producción de flores. Y eso no le favorece a ella. Pero es algo natural que ella florezca. Obviamente, 
Esa es la manera en la que ella sigue reproduciéndose también. Pero a mí personalmente, aquí viene una floración, le voy a cortar porque ella ni siquiera tiene raíz y va a gastar energía en esa floración y lo que yo quiero es que empiece a producir raíces. La siembro así cerquita, bien cerquita, porque quiero que esté muy llenita la maceta, muy llenita. Eso es lo que quiero, de hecho me encanta esta suculenta muy tupidita, me fascina. Bueno, ahora sí, estas entraron aquí. Aquí todavía quedaron algunas que las voy a sembrar en otra maceta. Pero esta de aquí nos quedó así, tan bonita. Me encanta muchísimo cómo quedó, llenita, tupidita. La vamos a poner, eh, luego les enseño dónde, dónde pongo mis suculentas. Después de, las voy a ubicar en un lugar donde tenía otras macetas para que vean cómo quedan. Vamos a seguir quiero poner primero las que están un poquito más grandecitas, después pongo esta como les comentaba estas ya tienen hoyitos de drenaje y vamos a llenar la tierra para apoyar las suculentas en tierra y de esa manera Luego de que empiecen a crecer, posiblemente las vamos a trasplantar a todas de aquí. Sobre todo las que yo sé que necesitan como que más profundidad cuando ya crecen más, pero en ese momento no le vamos a dar tanta profundidad. Quiero poner aquí esta hermosa de Milun. Miren qué bonita que es esta suculenta. Como les digo, ya está bien seca. Esta de aquí se me dañó en lo que le estaba decapitando, pero fuera de eso está todo perfecto. Por aquí tiene que... Por aquí le vi como que venían hijuelitos, pero no estoy muy segura. Solo le vamos a poner apoyadita ahí, que ella sienta la tierra y pues empiece a crecer. Obviamente la, mas, la suculenta es muy grande para la maceta, pero luego la vamos a cambiar a la maceta que estaba antiguamente, que sí le va muy bien a ella. Por el momento no, porque la otra maceta necesita más tierra y de por gusto porque no tienes todavía raíz. Vamos con la siguiente. Creo que voy a poner aquí la lengua. Sí, creo que está. Esa es la. Está un poquito más grandecita. Más amplia, digamos. Entonces creo que aquí va bien. Voy a poner aquí las lenguas y voy a poner a su hijuelito. Que también lo. Es aquí un hijuelito. Por aquí está, miren. Vamos a quitar estas hojitas que están secas. Y ya está seco. Por aquí le vi como que venían hijuelitos, si no me equivoco. Ajá. Pero apenas no se ve casi. Pero por aquí viene una fila. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro suculentas lenguas. Lo voy a poner ahí en el centro. Por aquí estaba eso. Aquí está. Miren un hijuelito que está supremamente chiquitito. No sé si enfoca. Pero vamos a ponerlo aquí. De esa manera enraizan los dos. Ya está, quedaría así. Ok, ahora le vamos a dar lugar voy a ver si tengo esas otras macetas todavía ok ahora vamos a poner a quiero poner esa la variegada quiero ponerla aquí a ver cómo nos va con esa hermosura Enfan, antes dije fantón, pero es enfan variegada, que es muy bonita, es una suculenta muy bonita, vamos a apretar un poquito el sustrato, es esta belleza, me encanta un montón, un montón, miren, no tiene, eh, esta de aquí le voy a sacar porque de por sí ya está dañado, no vale la pena, pero igualmente voy a poner la hoja, puede que se dé, como puede que no, quién sabe, ¿no? Y el resto sí está bien. Vamos a ponerle solo ahí puestita. Y aquí mismo le vamos a poner la hoja. Esperemos que sí se dé la hojita. Ok. Ahora vamos a poner... Quiero buscar una maceta más pequeña. Por acá. Por acá tengo una maceta más pequeñita. 
Isso. Aquí tengo una maceta más pequeñita para esas otras pequeñas que tengo por ahí. Que están profundas. Pero no están muy amplias. No me van a ocupar tanto espacio tampoco porque ellas aún no las puedo poner en el lugar definitivo. Porque está haciendo demasiado sol, se van a deshidratar demasiado. Y como no está haciendo mucho, eh, como no tienen raíz, se van a deshidratar. Porque ya que no las puedo regar, obviamente, ¿verdad? Vamos a poner esa Der Vader, que es muy bonita. Aquí viene otra floración, que se la voy a sacar apenas empiece, un po salga un poquito de allí, se la voy a quitar. Ya que esta suculenta estaba más grande, pero la floración le salieron como cuatro varas florales. Y ahorita viene otra más, la floración la está achicando demasiado, le está quitando demasiada energía. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Aquí, ¿cuál ponemos? La Pollux. La Pollux. Que también está muy bonita. Por ahí tenía un hijito la Pollux. ¿Dónde lo dejé? Pero le saqué un hijuelito a la Pollux. Si no me equivoco. Ups. Ya se ha dañado. Pero bueno. Lo importante es que la maceta sirve. las pobres macetitas también ya tienen un buen tiempo y todo tiene su tiempo, miren aquí está el azufre esta es una hermosura de suculenta, bellísima que está con una floración que obviamente se la vamos a quitar vamos de hecho a quebrársela de aquí, aquí viene otra se la vamos a quitar una porque se va a dedicar a gastar fuerza en esa floración y no, eso no es lo que quiero, yo quiero que gaste fuerza haciendo eh, generándome raíces, ¿verdad? Que es lo que queremos. Ahí está. Perfecto. Ya fui a ubicar a las suculentas en otro lugar. Aquí vamos a poner a la Echeveria, ¿cómo se llama esta hermosura? Morgan Beauty, si no me equivoco. Morgan Beauty, creo que se llama. No estoy. Ay. Sí me es el nombre, pero no me acuerdo ahorita. Miren esta floración tan bonita. Esta es la primera vez que me floré esta belleza. Le vamos a quitar también la floración. Para que no... Como que gaste tanta energía. Esta me quedó bien profunda. Pero bueno, vamos a quitarle un poquito. Estas le vamos a poner aquí mismo alrededor. Para que... Para ver si conseguimos sacarle... Ya le he quitado algunas. Me va a quedar un poco pequeña. Pero bueno... Así es la vida. Ya está. Ya le hemos quitado esta de aquí también. Para que se asiente más en el sustrato. Si no, no se asienta. No sé si les estaba enfocando. <ríe> Me concentré acá. Pero miren, qué bonita que está quedando. La vamos a poner aquí por los lados. Las hojitas que le quitamos. Como no estamos regándola. Estas hojitas esperemos que sí den, que eso es lo que de verdad, porque de ella no, no, no tengo más reproducciones, no me, no me ha dado hijuelo, no sé por qué no me ha dado de hecho. Pero bueno, vamos a ponerla por acá para ponerla luego en otro espacio. Ahora sí vamos a poner, creo que necesito unas macetas más pequeñas. A ver aquí. Aquí vamos a poner la Gractopetalum Snow White Que la decapité Si sí tiene hijuelos Pero Quería más Aparte de que la quería quitar De ese lugar donde estaba Dejé las puras de, eh, cabezas De la decapitación para que se vuelva a llenar la otra maceta donde estaba de nuevas suculentas. Estaba compartida con algunas otras suculentas. Ok. Ahí está. Esas están aquí. Es esta hermosura. Que es una belleza, un encanto de suculentas. Es un Gractopetalum Snow White. Esta aquí está ya 
deshidratada. Se parece mucho al Gractopetalum Superboom. Para mi manera de pensar. Este es el Gractopetalum Superboom. Solo que este es más grande, obviamente. Pero cuando también se parece un poco al Gractopetalum. Eh, ¿Cómo se llama ese otro Gractopetalum? Se me fue el nombre. Pero un poquito. Aquí le vamos a poner, no sé si hacerlo más acá, eso y de esa manera esta es ponerla más acá por aquí había otra aquí estás aquí está la otra como está quedando para que estas esta aquí si bota raíz rapidísimo Uf, más rápido que canta un gallo aquí ha estado el, el hijuelito de la pollux lo estaba buscando Después pongo los hijuelitos por ahí, abandonados por todos lados. Ahora vamos a poner... Ay, vamos a sacar. No sé si poner en una maceta algunas. Acá también tengo otra maceta que es pequeña. También iría bien aquí. Veamos primero en esta. ¿Qué ponemos? Igual ya no hay mucho sustato aquí. Voy a ver. Y regreso ya mismo. Sembremos esta para ir a ver el resto de sustrato. Ok. Nos faltó. Ya regresé con mi sustrato. Siempre que vayan a trasplantar. Si van a trasplantar en cantidades abundantes. Traten de hacer bastante sustrato. Para que no les toque cada rato. Volver a mezclar, que es un poquito a veces tedioso cuando se está queriendo hacer el trabajo más rápido. Aquí vamos a poner a esta hermosa Fred Ives, aunque no quiero ponerla aquí, la verdad no, porque va a crecer bien rápido. La Fred Ives es una suculenta de crecimiento muy rápido, muy rápido, entonces va a ser como que demasiado Ok, aquí está esta preciosa alata. Está muy bonita. En la cabeza madre quedaron como tres hijuelos más. Esta es una echevería funky que ya les hice un video de esta hermosura. ¿Qué tal? Si ponemos aquí una y acá a los lados ponemos dos más. Igual hasta aquí. Después simplemente quitamos la de los lados. Aquí a los lados pongámosle estas. Creo que quedarían bien. Estas son reproducciones de la Rectrum, que por cierto esta suculenta crece súper rápido, supremamente rápido. Aquí pongamos las dos. Ahí se llenará. Así estamos optimizando también macetas, porque igualmente todavía no están con raíces. Ahora sí vamos a poner en esta a la Fred Ice. Creo que aquí va bien, ya que es una maceta bien profunda, más amplia. Y la Fred Ice si hace, si hace raíces más grandes. Entonces creo que esta irá mejor aquí. Estas macetas, eh, por decirlo así, tragan mucho sustrato. <ríe> Son bien profundas. Ok. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí está. Bien. Fui a buscar de esas macetas el otro día y no pude encontrarlas. Voy a salir otra vez a buscarlas porque estas me encantan. Porque suculentas de raíces muy profundas van bien aquí. Mira, ahí está bien. Ya casi terminamos. A ver cuáles nos faltan. Perfecto, vamos a poner aquí. En esta vamos a poner algunas. Porque como no tienen raíces, solo que la bífida metalizada si sí la voy a poner solita ya que esa suculenta si sí se demora bastantito a hacer raíz voy a poner la bífida metalizada aquí primero a esa la voy a poner sola como les comentaba se demora se tarda bastante la otra que tuve se tardó como tres meses en sacarme raíz espero que esta no se tarde tanto esperemos que no la verdad porque esta suculenta no se deshidrata muy rápido eso es lo bonito esta es la hermosa bífida metalizada, que es una hermosura suculenta. Está así bien cerradita porque le ha dado bastantes horas de sol. 
quitemos esta y esta ok ahí está muy bien me encanta muchísimo esta suculenta aquí vamos a poner esta hojita que va muy bien yo no sé si esta hoja de pero no creo que no le da tiene la mitad de la hojita ya muerta ahora sí sigamos con esto que estábamos haciendo aquí vamos a poner a la a lata chevería a lata que es, me gusta bastante sobre todo porque florece súper bonito es esta chevería a lata le quité ay se me cayó <ríe> le quité las varitas florales aquí están estas la vamos a poner aquí en el centro esta no es una suculenta de porte muy grande pero es muy bonita a esta la vamos a poner acá a esta la vamos a poner acá y aquí mismo vamos a poner esta es una eh, decapitación de este ya tiene raíz así que esta no la voy a poner allí esta sí y aquí ha habido otra reproducción de las lenguas después la sacamos cuando den ya raíz estas de aquí dan raíz casi todas al mismo tiempo entonces no pasa nada ah esta de acá de una vez y le ponemos aquí algunos de los hijuelitos de la hermosa, hermoso sedum. 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 Ay, otra vez se me olvidó. Dios mío. Aquí está. Muy bonito. Y llenamos la suculenta de tantas, la maceta de tantas suculentas. Pero ya después lo voy a sacar. Obviamente al sedum clavatum lo voy a sacar de aquí. Para ponerlo en otra maceta. Oh, veamos qué tal queda la maceta ya todas pegaditas y se ve súper linda. Ahí la dejamos nomás. Ahorita son para que empiecen a echar raíz. Creo que no les había estado grabando, pero en esta de aquí, en el chanchito de Algancía, ponemos a la hermosa Super Boom. Vamos a la última maceta que vamos a poner aquí un mix de suculentas. Al igual que la maceta anterior que hicimos, algunas variedades que ya cuando estén enraizadas y puedan ya empezar a tomar su agüita, estén hidratadas, esto se va a ver muy precioso. Ok, primero voy a sacarle las hojitas secas. Esta es una siempre viva que me encanta muchísimo, que es esta de aquí. Miren, es una siempre viva eh, aracnoideum. Es una suculenta que se propaga muy rápido. Pongámosla en el medio. Y a los costados vamos a sacar hojitas secas. A esta Scorp eh, Cetorum Victor. Creo que esta es la Cetorum Victor. O no, la otra creo que es. Miren, aquí está una hermosura de suculenta. Y aquí estos hijuelitos de la Mayalen. Aquí, estos de aquí se van a crecer súper bonitos. Se reproduce súper rápido. Por hojita, por, por hijuelitos, como sea. Eso cuando crezca se va a ver muy bonita. Mira. Muy preciosa. Entonces, esta sería la última de estas. Eh, les voy a mostrar dónde las pongo. Miren, en esta zona de acá es donde las vamos a dejar. En esta zona no hace mucho sol. De hecho, en esta zona no llega el sol directo. Pero llega mucha, mucha iluminación. Y es tan importante que las suculentas que hayamos trasplantado no vayan directo al sol. Por el hecho de que ellas no tienen raíz, no las podemos hidratar. Y el sol lo que va a hacer es deshidratarlas. Entonces tengamos en cuenta que yo, cada vez que vayamos a ubicar suculentas, decapitaciones sin raíz, sin que vayamos a hidratar, no pongamos directamente al sol. Hay que poner en un lugar resguardado del sol directo. Que dé mucha iluminación. Porque si no las decapitaciones se nos etiolarían. Y de nada serviría, ¿verdad? Y de, luego cuando empiecen a echar raíz. Gradualmente las vamos a volver a poner en un lugar. Más iluminado. Hasta que vuelvan a estar en el lugar donde estaban. Si ustedes las quieren dejar en ese lugar. O cambiarlas de lugar. Y miren, así fue como nos quedaron. Muchísimas gracias. 
Bendiciones y nos vemos en un próximo video.